Ja, hej och välkommen till Backbeanders. Jag har svarvat klart de här rullarna vi började på förra gången. Nu börjar vi med del 3 tror jag det här är. Jag ska dela in det där i avsnitt tror jag och göra någon sån där spellista så kan man titta från början ifall det blir många. Det är risk för att det blir många. Bara jag har tid att pyssla lite. Men som vanligt så gör man ju en ritning och man tänker igenom och det där blir bra och så vidare. Och så kommer man ut och ska svarva det där. Då kommer jag på, i 90 procent av alla fall är det så. Då kommer jag på något ändå bättre så då ska det ändras. Så det blir aldrig efter ritningen. Vi ska titta hur det blev egentligen när jag fick titta lite närmare och tänka efter. Man kan liksom låsa sig vid en grej och ja, vi gör så där nu. För man orkar inte krångla dem mer. Men... Sen ser man ju att det där är mycket enklare. Jo, den här börjar jag med att rita. Det tyckte jag blev bra. Och nu är det, ja, om vi tänker oss att jag, nu har jag den här biten. Om vi kapar av den där mitt i tur så här. Då ser han ju ut så här ifrån sidan. Så ritar man ju normalt så man ser hur det ser ut inuti. Och då är den där 5 mm kanter och så är det 25 mm. Så alltså hela den där var ju 30 bred. Nu hittade jag ju ämnesrör som var lämpliga till det här. Eller nej, det var en massiv stång var det, ja. Och eh, sen sa jag att vi svarvar in 12 för lagren. Och sen ska jag ha en distansring på 6,2 emellan här. Nej, då, det har jag skippat nu. Det här har varit mycket enklare att göra så här som jag tänkte. För om man sätter i två lager i den här, ja, det gör så här. Det där är gamla ritningar. Här har vi nya. Vi tar så istället. 25. Den där var det ju med gods kvar på så den räckte att bli 7 mm tjock. Och det gör ju ingenting om man är lite kraftigare än där den bara 5 mm. Så nu är han 25 plus 7. Det är alltså 32 är hela den här. Och då pressar vi i lager där och med det så var den där kanten åtta här i mitten. Då. Men nu gör jag som, gör jag som så här att vi ska pressa i lager i de här. Då. Och så kan vi mäta den totala bredden med lagren i. Och det ska ju inte vara någon mer än 32. Det är heller för det är ju svarvat inför lagren. Men om det nu är 32 med lager i också. Då svarvar vi axeln 32,1. Så kan man trä på den där. Och så blir det ju en M8 här i änden med en bricka på. Ja, det spelar väl ingen roll om. Men det, axeln kan glida ut en tiondel. Han är ju ständigt inpressad av bandet. Då behöver inte jag göra några mellanringar och grejer. Mycket enklare. Så vi ska börja med att pressa i. Eller ska vi titta på de andra ritningarna först. Det där är axeln. Och den är nu 180 lång. Det får vi se vad det blir när det slutar. Men, men nu har jag tagit den så från början. För axeln där med de här grejerna på. Ska ju sitta i. Jag har ju sett de här som stoppar in dem i ett fyrkantsrör. Och sätter i bultar från alla håll. Bara för att man ska kunna rikta den där axeln så. Hjulen går jämst med bandet och bandet ligger i våg och allt möjligt. Men jag har den här modellen. Vi har alltså en där axeln som ska svarvas. Så han bjuds ut som den där. 32,1. Det är nu om det här är 32. Skulle det vara 32,1 henne med lagren i. Ja då blir det 32,2 där. Huvudsaken att vi inte liksom spänner mot lagren. Det är den. Den där axeln, han ska sen i ett sånt här fäste. Ett ämnesrör som jag också ska svarva ur. Så den här passar. Och här blir det ju inte... Ja, här gör jag hålet en tiondel större än axeln. För han ska nämligen glida in där. Och så ser ni här på den där... Ska det svetsas på två bultar så här. Så. Så 
som kommer att sitta i ett vinkeljärn. Det blir mitt, eh, muttrar på det. För när de där sitter fast här, då kan man ställa rullen på den här ledden. Men jag, jag menar, det är ju inte frågan om att ställa den i 45 grader. Det är ju bara frågan om några tiondelar eller någon millimeter om det står snett. Och på den här, på den här ledden, där sätter man det ju rakt från början så de är parallella. Man kan ju inte sätta diagonalt mot bandet. Men de här är ju däremot viktigare. För när hjulet sitter här så får ju inte hjulet luta uppåt så där. För då kommer ju bandet att vilja gå upp i stocken. Eller så där så dyker det ner. Det där måste ju stå absolut rakt. Och det är ju det man ställer med de här bultarna. Fram och bak där. Så man kan luta den här uppåt eller neråt. Sen har vi då dessutom, om vi nu har den där uppåt, de där fastsvettade där uppe. Så ska vi borra ett litet hål här, mitt på, med en M8. För där vi skjuter i axeln där i och drar i en skruv. För man måste ju kunna skjuta hjulen på den här ledden. För det ska, när det går tomma så ska det ligga en eller ett par millimeter ifrån den här kanten. Det ska inte gå mot den här kanten när det går. Det gör det först när du kommer in i, i mot trä. Då börjar det på att ta i den här. Så bandet kommer normalt innan du kommer in i trä så ligger bandet ungefär där och rullar. Sen när du klämmer på in i timre, då vill han ju naturligtvis gå emot. Mot den där kanten. Så, är det tänkt? Men lagelägen har varit bra i alla fall på de här. På de här rullarna. Så vi förflyttar oss bort till pressen så trycker vi i de här. Så det ser de ut. Och de ligger emellan 0 och Minus 200 delar som jag, ja, det är fullt, jag är nöjd, jag är nöjd. Vi går bort där och pressar i dem där för att se. Då lägger vi ett så här. <hör> för det, alltså, men det här kan man ju knacka i med en hammare om så är. Men det blir ju rakt. Eller i skruvstycke kan man också klämma ihop dem försiktigt. Men man, det man får se till är ju så de, så de inte kommer på den där snedden på något vis. Då blir det inte bra. Så nu blir de ju liksom rakt i tryckta i alla fall. Så vi provar väl. Så, nu sitter det där kvar. Så. Och det snurrar fortfarande, så det är bra. Så där. Och de snurrar så fint än. Det är värre när det börjar på när det hackar så här. Då har man för häftig pressning. Så då är det 
bara att försöka få ur dem igen. Ja, då ska vi mäta dem här för att se. De är faktiskt 32 och 1. 32 och 1. Ja, det är lite mer än... Lite mer än 32 är det faktiskt. Lite grann. Men vi kan, då svarar vi alltså axeln. Vi svarar upp axeln lite längre. För då trär jag på den där... Då är det ingen risk att man klämmer ihop lagren i alla fall. Om axeln är lite, lite utanför här. Det spelar ju egentligen ingen roll om man är en millimeter utanför, men det blir ju, brickan blir ju, det blir lite slarvigt. Men, nej, men vi tar en, jag svarvar om 32,2 tror jag vi tar. Svarvar vi det här 25,8. Då har vi en färdig. En stycken. Då gör jag lika med den här, nummer två. Så där, då får vi ta och kapa av de där bultarna bara, eller om jag hittar något kortare. Så, då är de färdiga. Nu ska vi då ha till dem här. Jag har svarvat av dem utvändigt och sen har jag kapat dem 70 långa. Så nu är det bara att köra ur hål i dem där. Och nu vet jag inte om jag sa det, men... Är det någon som vill ha de här ritningarna? Så har jag hittat på något nytt att jag kan lägga ut i beskrivningen. Lägger jag sådana här OneDrive-filer. Har jag lärt mig att man kan ladda upp en pdf. Så ni får om ni vill ha ritningen på det här. Det kommer ju flera så. Ja, nu vet jag, jag försöker väl att lägga in dem på dem. Jag hinner med och ser. För det blir ju flera. Men just de här som associerar till det här axlarna. Då kan jag lägga med länkarna där under i beskrivningen. I beskrivningen då är det bara att gå in och, och ladda ner dem där, om det är någon som vill göra likadant. Eller om ni vill ha en annan konstruktion. 
Men jag tar och svarvar ur dem här får vi se hur det går. Vi ska plana av dem. Jag har planat av i den änden men vi snygga till dem lite bara och tjuv hål. Och nu ska det vara, genom att vi ska svetsa de här bultarna på här så kommer det alltid att krympa. Och här är det ju inte någon sån precision där axeln ska gå. Och axeln är 30 så jag tror vi kan ta två tiondelar glapp till det här. För axeln blir ju i alla fall att sitta fast med en, med en stoppskruv ändå. Så ja, och de kommer att krympa lite genom att vi svetsar. Så det ser han ut. Det här hade jag sett att jag hade jag svetsat igen förut. Jag har använt den till någonting. Men nu då, ska vi se om den går i. Ja, sådär. Det här är ju inte sån passning och det, det, det är ungefär en tiondel glappt. För här måste vi ju kunna ställa. Styrningen ut och in så han går på i samma linje som den andra. Och sen ska vi borra ett hål. Dels vi ska svetsa på dem där uppåt. Och om man nu sätter dem där uppåt så behöver man inte sätta stoppskruven rakt ner här. För det kan bli så att han blir i vägen för, för bandet alltså. För det är inte så långt. Ja, när man sågar menar jag. Så den där tar i den sågade ytan. Och då kan det bli så bulten ska inte sticka ner under det där. I och för sig så är de ju utanför stocken men man behöver ju inte vända det. Det är som jag ritar där. Man kan sätta den rakt ut här i 90 grader bara också om man vill. Men bara att tänka på man behöver inte ha någonting sticka ner som sagt. Ja, då är det gjort så där långt då. Då gör jag väl en till då. Ja, här kommer rör nummer två. Sådär. Kortare bult. Och sen ska vi... Det ska borras hål i dem där. För en stoppskruv då. Så tror jag det blir bra. Ja, det tror jag får avsluta dagens avsnitt. Jag tror till och med att det här är avsnitt fyra. För om man nu räknar att jag gjorde pluggen i första avsnittet och formflaskan i ett annat. Och så svarvar jag rullarna i det tredje. Ja, det här är fjärde. Del fyra av bandsågverket. Om man nu ska bygga ett bandsorgverk. Men det kan ju vara bra att ha lite, lite delar tätt ifall att man ska göra. Ja. Ja. För man ska ju inte gå över ån efter när man kastar vatten i bäcken får ju den sista sämre smör ifrån Alpens dal. Det var allt för idag. Det kommer mer av. Så gå in och prenumerera. Ha det bra så hörs vi. Hej!